Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanik kamu. Seronoknya dah lama tak dapat masuk dekat layar hijau ni kan. Orang lain layar perak, saya punya kali hijau. Okey, hari ni kita nak bercerita sikit sebanyaklah pasal kategori-kategori motosikal. Ramai agak yang keliru dengan pasal kategori ni. Tapi sebelum tu, pada mereka yang belum subscribe, elok subscribe dulu sebelum kita lanjutkan lagi kategori-kategori motosikal yang mana mendatangkan kekeliruan. Okey, hidup tanpa keliru. Yeah. Alright, apabila kita sebut aja motosikal ni, motosikal ni dia banyak kategori. Kategori yang macam mana tu? Ada yang skuter, ada yang apa ke nama tu? Kapcai, ada yang superbike, touring dan seg- dan sebagainya lah. Okey, hari ni kita nak terjemahkan satu persatu antara kategori-kategori tu. Okey, kita pergi yang nombor satu dulu, yang mana kegemaran orang ramai di negara kita. Kita tak nak tengok negara luar lah, kita tengok negara kita sudah lah, kan? Okey, jom. Okey, yang pertama kategori apa ni? Okey, kategori moped ataupun kapcai. Tapi yang peliknya daripada mana datangnya perkataan moped ni? Okey, moped ni datangnya daripada perkataan di Sweden sana. Yang mana mamak ni bernama Harold Nilsson pada 1952 dulu. Basikal tu dia letakkan ni enjin. Lepas tu dia terfikir macam mana aku nak gerakkan enjin ni? Ah, okey, basikal kan dia ada pedal. Jadilah motor with pedal untuk menggerakkan jentera yang pada basikal tu tadi. Tang 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 tung. Terus berjalan. Jadinya bila kita kayuh basikal tu dengan less effort. Ah motor tu basikal tu akan makin laju berjalan tentulah. Jadi di situlah lekatnya perkataan moped. Ya, yeah, moped bukan moped. Kita balik kepada tanah air kita sendiri Malaysia. Okey, kalau kita sebut dia motor kapcai, semua orang tu orang tanya yang budak-budak boleh lepas sekolah ke nak pergi sekolah ke nak pergi kolej ke, eh kau nak beli motor apa? Aku nak beli kapcai. Dalam kepala kita kita dah terbayang. Motor kapcai ni macam macam mana? Okey, macam EX5 macam Waisuku, macam apa? LC135. Ah itulah contoh-contoh dia motosikal Kapcai Underbone. Dan sekarang ni pun dia orang dah buat Capri. Okey, motosikal ni biasa aja. Dia menggunakan single cylinder 4 lejang daripada 4 speed sampai ke 6 speed dan dia menggunakan rantai untuk menggerakkan jentera tu. Dan daripada sisi sekecil-kecil sisi 100 sisi sampailah ke sekarang ni 185 sisi. Bukan main mencanak lagi dia pergi dekat dalam raya sana tu. Tak percaya kau pergi tengok SYM185 tu laju tak laju laju tu kan dan satu lagi motosikal di antara motosikal yang boleh diharap kan pagi petang siang malam kau orang tengok dekat jalan raya macam-macam orang buat buat pakai pergi kerja buat angkut barang kakak-kakak kita abang-abang kita nak pergi ke kolej dan sebagainya lah untuk mak bapak kita nak pergi ke sekolah eh pergi sekolah pula dah nak pergi kerja ulang alik pergi kerja macam tu lah lebih kurang dan basik dan basikal ni pula dah dan motosikal ni dia menggunakan tayar depan dan belakang Saiz yang sama, 17 inci depan dan belakang. Ha, jom kita beralih pula ke tengok yang skuter pula. Alright, yang kedua, skuter. Yang kecil tu, Abang Japan kau suka sangat menyakat. Dia panggilnya skuter Arbok. Tak tahulah kenapa apa sebabnya kan dia seorang je lah yang tahu. Okey, dari sekecil-kecil skuter, 110 cc sehinggalah 850 cc. Ada yang menggunakan... Uh, kotak gear automatic ataupun kotak gear DCT. Tayar dia yang berukuran 13 inci sehinggalah berukuran 17 inci depan dan belakang. Dia menggunakan tali sawak ataupun rantai. Skuter-skuter kecil ni biasanya orang gunakan di pekan-pekan, di bandar kan, nak ke sana ke sini apa semua kan. Tapi kalau untuk travel jauh, orang akan menggunakan maxi skuter yang bersisi besar yang daripada 250 cc sampailah yang sebesar-besar tadi saya cakap berapa? 850 cc. Dan off-road ni ada juga skuter yang boleh kita layan untuk main off-road contohnya macam daripada jenama Honda XADV tu yang 750 tu dan dia menggunakan rantai dengan gear DCT yang itu memang terbaik skuter ni satu kelebihan dia dia ada ruang kargo di bawah tempat duduk tu dan dan juga kita boleh pasang top box aftermarket letak dekat belakang tu ha. memang sempoi jadi punya skuter ni dia boleh digunakan untuk bermacam-macam aktiviti nak angkut barang ke nak apa ke ikut sukati kau orang lah motor kau orang kan itulah dia skuter okey okey kita pergi ke kategori yang seterusnya apa dia sport bike motor sukan untuk mereka-mereka yang berjiwa sukan nak bawa motor sikal laju nak layan corner baring-baring nak segala-galanya lah orang kata lah kan Okey, ini motosikal yang macam mana pula? Okey, ni kita tengok daripada segi reka bentuk. Reka bentuknya yang agak aerodinamik. Eh, aerodinamik pula lah. Yang aerodinamik. 
Yang motor tu dia ada firing ala macam motor GP tu lah senang cakap kan. Gaya orang nak berlumba macam tu lah kan. Dan gaya penunggangan motosikal ni dia tunduk. Ha, memang tunduk ke depan perut kita dia letaknya atas tank dan foot pad dia tu agak tinggi sedikit. Yang mana motosikal ni dipasangkan dengan berbagai-bagai riding assist. Contohnya macam dia punya braking system dia padu kemudian dia ada apa lagi dia ada traction control dia ada ABS kemudian dia ada riding mode apa semua contohnya tu saya tunjukkan tu CBR250 daripada jenama Honda itu antara salah satu contoh yang paling senang kita nak hadam sisi kecil tapi segala IMU semua dia ada berbaloi untuk dimiliki bukan saya nak promote motor tu lah tidak tapi itulah contoh yang paling senang sekali kita nak tengok antara sport bike yang saya recommend untuk newbie-newbies yang baru nak berjinak-jinak daripada kapcai ataupun skuter nak main motor yang sedikit ke ada kelajuan Ah, ha, itu antara motor yang terbaik lah untuk korang nak pilih dan motor-motor sikal ni dia antaranya CC 250cc sehinggalah 1200cc Jangan main-main motor yang besar-besar macam ni Kalau kita tak hadam betul-betul dengan dia punya karakteristik dia Okay, di market sana pilihan kita banyak Kita ada Big Four daripada Jepun Kita ada kita ada apa tadi? Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Honda Bagaimana pula daripada Europe? Okay, Europe kita ada KTM, kita pada Ducati Kita pun ada Yamaha Eh, Yamaha pula dah Kita ada BMW Dan kita ada Aprilia Itu antara motor-motor yang terbaik Motor-motor sukan yang terbaik untuk dimiliki Okay Faham tak? Kategori yang seterusnya Naked bike ataupun street bike Okey, motor ni macam mana pula? Okey, motor ni dia jenis telanjang Dia tak ada pasang firing Okey, dia menampakkan engine dengan dia punya minifold dia Dua ataupun empat silinder ke tiga silinder tu tak kisahlah kan Memang dia nampak motosikal yang sasa Okey, motosikal ni dia jenis yang senang untuk ditunggang Sebab apa? Dia punya handle dia tu tegak Dan motosikal ni juga sesuai untuk rider-rider yang baru nak transfer motor dia daripada kecil ke besar Contohnya macam korang boleh main start daripada MT25 dulu ha, Lepas tu baru naik MT07 ataupun MT09 Ataupun kau pergi yang jenama Honda tu CB650R Itu contoh yang senang kita nak hadamkan dengan motosikal-motosikal yang macam ni Okey, di pasaran sana memang banyak motosikal-motosikal sikal macam ni terutama sekali daripada jenama Yamaha Suzuki ada Kawasaki pun ada ataupun daripada Ducati Triumph pun ada yang dipanggil Triumph Street Triple yang tiga silinder yang itu memang cukup padu motosikal tu hati-hatilah bila memilih motosikal yang sedemikian ok kita tengok daripada motosikal yang lain pula yang macam mana Okey, kategori seterusnya yang kelima ni Touring bike Okey, touring bike ni saya terpaksa pecahkan kepada tiga bahagian Tiga kategori Okey, kita ambil yang touring ni dulu Touring ni yang macam mana pula Okey, yang ini untuk tunggangan jarak jauh overland Contohnya Macam kita nak pergi daripada sini Nak pergi ke Thailand Ataupun daripada Pulau Pinang Kita nak pergi ke mana Johor baru Macam tu lah Untuk mainan jarak jauh Dan motosikal ni Dia reka bentuk dia besar Siap ada firing Harga dia pun besar Tangki minyak dia pun besar Dan kompakmen dia pun besar Serba-serbi besar Windshield depan dia pun besar Serba-serbi besar Kan? Duit pun besar-besar <laughs> Motosikal ni dilengkapi dengan bermacam-macam peralatan model Contohnya macam heated grip Kemudian dia ada gear reverse pun ada Motosikal ni dia reka memang betul-betul untuk keselesaan pertunggangan jarak jauh Kemudian setengah-setengahnya tu dia ada sistem stereo Boleh kita dengar lagu dia connect dengan kita punya phone ha, Contohnya macam apa? Contohnya macam Honda Goldwing Kawasaki GTR 1400 BMW RT1250 Ataupun yang lagi satu tu BMW K1200 dan banyak lagi lah jenama-jenama lain ok kita pergi ke yang lagi satu tu Adventure Tourer yang ini yang macam mana pula ok yang ini ni macam motor apa dia macam motor scrambler yang mana dia boleh land land pula dia dual purpose dia boleh pergi main di atas jalan raya ataupun dia boleh main dekat off-road ok motor sikan ni macam mana ok motor sikan ni macam senang je kita nak tengok ok kita tengok GS Ah GS1250 ataupun GSA1250 ataupun yang paling tipikal sekali kau orang tengok daripada Honda Africa Twin. Ah daripada situ kau orang dah boleh nampak beza dia yang mana motor ni dia ada berkemampuan untuk bermain di off-road dan juga di atas jalan raya yang bertamek tu semua. Keselesaan memang itu target target dia lah. Dan motosikal ni bezanya 
Dia menggunakan tayar depan 19 ataupun 21 inci di hadapan dan di belakang dia dia menggunakan 17 ataupun 18 inci. Ah tayar dia besar depan, belakang tu dia kecil sikit. Berbeza dengan yang touring tadi tu, dia depan dan belakang dia menggunakan saiz tayar yang sama. Kita seterusnya ke sport tourer pula. Yang ini macam mana pula? Kau pening ni. Sport tourer ni pula macam mana? Okey, sport tourer ni paling senang kita nak tengok macam ni lah. Motor naked yang di touring kan ah peliklah pula. Okey, dia tak ada apa, dia tak ada ubah banyak. Cuma nya dia undak dia dia ubah daripada Cuma diubah daripada gaya tunggangan Daripada dia agak membongkok sikit tadi itu ditegakkan Okey, contoh terdekat Kita tengok pada MT-09 Transform pada Tracer 900 GT Enjin yang sama, kekuatan enjin yang sama Tapi gaya tunggangan dia lain Kemudian motor ni dah disiapkan dengan fire, uh, dengan firing pula dah Dengan side box di kiri dan kanan uh, Ataupun boleh tengok yang lagi satu daripada jenama BMW S1000 daripada motor sport bike, super bike ditransformkan kepada S1000 XR ah itu dia motor sport touring yang mana untuk mereka-mereka yang suka pada pada kelajuan dan gaya tunggangan yang tegak ah dia macam tu dan motor-motor touring ni nak layan dia punya accessories dia haduh memang pening kepala 20 30 ribu saja-saja je nak main dengan dia ni. Jadi itulah saja setakat ini kategori-kategori motosikal yang saya nak bercerita. Actually banyak lagi. Dia ada dirt bike, dia ada cafe racer, dia ada motat dan lain-lain lagi. Kalau kau orang nak tengok tunggu part 2 nanti mungkin tahun depan kot. Okey, semoga kita berjumpa lagi di halaman Green Screen Mechanica. Tapi jangan lupa subscribe, share dan tekan lonceng tau macam biasa tekan lonceng takkan tak kati ting tong lonceng abang berasa kau tekan je lah kan dengan share-share lah sekali ok bye kau pening